Never have I ever stolen anything or have gotten caught trying to steal something from set. Sorry, sorry. So, <laughs> okay. If I have stolen. If I have stolen. If you have stolen, you did it. Yes. <laughs> Quand on a volé, c'est le petit chèque. Oh, right. <rire> ok, donc Marc dit que oui, mais pour des raisons de euh, l'égalité, il dira non. Alright. Well, I, I stole something and then lost it and I had to ask for another one. So, so in, in season three, we was the first season that we had Molly Rowe as the costume designer, who's absolutely amazing, and it was yeah, she's incredible. And, and what we, what she did um, was before we started the shoot, she met up with uh, quite a few of the cast. Did you guys meet with her? Yes. Yeah, she like, met with the cast and was like, I'd like to talk about your character and see what you picture for their costume and we can start to work stuff into it. Which I'd never had a designer do before and was really exciting. And something that was in the books was that uh, Ethelwald gets his own coat of arms, but it's not very good. Um, oh, should I let you translate as we go along? I guess, yeah. I think I'll do it. Should we do, okay, this, this, you do this that? Part. Yeah, yeah, perfect. Donc, Harry explique qu'il a volé quelque chose, sauf qu'il l'a perdu entre temps, et du coup qu'il a dû la redemander. Et là, il est en train d'expliquer quelle était cette chose. Je n'ai pas encore la réponse. Euh, à la saison 3, c'est la première saison, il y a eu la costumière, Molly Rowe. Euh, et que donc, elle a, à chaque fois, elle rencontre chacun des acteurs pour leur demander de réfléchir ensemble à leur costume, que chacun puisse ajouter des touches personnelles euh, au costume de leur personnage. Et euh, du coup, il parle de, je crois, la cape de Ethelwald, où c'est dit dans les livres qu'il en a une et qu'elle n'est pas très jolie. Et euh, tu peux continuer. Um, so, and so, we found in the, in the books, it's a, a stag with crucifixes for antlers, like it's a mess. And we said, well, let's start to put that into the costume. So the cloak that I wear towards the end of the season has these big fastenings, which has that stag on it. And I also had a signet ring. And I said to her um, at the end of season three, I think I, I really want that signet ring. And she went, well, I can't give it to you, but if you steal it, there's nothing I can do about it. <laughs> and then I lost it. And so, in season four, when I'm not even in the show, I had to call her and be like, can you make me another one so I can steal it again? <laughs> so I still have it. Ok, donc il expliquait que, euh, vous voyez dans les costumes, il y a la cape, et il y a un, une sorte de petite, euh, une grosse broche qui tient la cape, et qu'en fait dans le livre c'est dit que la sienne c'était un cerf avec des bois en forme de crucifix, donc un truc qui sonne euh, très très moche. Euh, et que donc il a essayé de, euh, de prendre ça et aussi il a eu euh, une bague qui a été faite spécialement pour lui il a demandé à Molly s'il pouvait la récupérer elle lui a dit je ne peux pas t'autoriser, je ne peux pas te la donner en revanche si tu la voles je ne pourrais rien faire donc c'est ce qu'il a fait, sauf qu'il l'a perdu entre temps donc il a dû rappeler au moment de la saison 4 alors qu'il n'était même plus dans la série pour lui demander de lui en refaire une qu'il puisse revoler à nouveau elle est en l'air me and Mark, I mean, just stole a lot of stuff. We just we take protein bars. We've been stealing seeds. We've been stealing seeds! Mark, alors, Arnaud a commencé cette question en disant que lui et Mark avaient volé beaucoup de choses. Et Mark a fait la blague en disant on a volé la vedette à tous les autres acteurs sur toutes les scènes. We just did this in the background. With uh, with scenes. Scenes. Okay, that was scenes and songs. Hearts. Still hearts. Still hearts. Well, hearts. Well, <laughs> a lot of almond milk, because the craft services would have almond milk and we would just take it home. Did you steal Alex's sword? Because I stole one. Alex has many swords. Um, had. Had. Yeah, because we stole them. Boom. Um, I did you steal one? I, I stole one and then I, I had a girlfriend at the time and I left it at her house and she gave me back everything apart from no. notes and so yeah. No. So no, 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 no. Uh, Arnaz a commencé à dire aussi qu'il avait volé beaucoup de lait d'avoine parce qu'il y en avait beaucoup sur le tournage. Uh, et Marc lui a demandé s'il avait volé également une des épées du trait. Sauf que uh, Arnaz disait qu'effectivement il en avait volé une à l'époque, évidemment. Euh, sauf qu'il l'avait laissé chez sa copine de l'époque. Et quand ils ont rompu, elle lui a tout rendu, tout rendu pardon, sauf 
<laughs> if, if anyone sees Alex's sword on eBay, like, uh, please, just for legal reasons, again, I swear. Si jamais quelqu'un voit euh, l'épée d'Alex en vente sur eBay, sachez d'où ça vient. I have been, I did a similar thing to Harry where I've been eyeing this ring up. I think I dropped enough hints for it to be uncomfortable enough that she, I absolutely cornered the costume Molly. I absolutely cornered her so that it would be, I, she had to offer it to me. You can only drop so many hints before it gets really too much. Really uncomfortable. Um, so I also did. You did steal my character. Ah. Millie disait qu'elle avait voulu être raisonnable et qu'elle n'a rien volé, mais on lui a donné des bagues. Sauf que c'était au point en fait qu'elle faisait tellement d'allusions au fait qu'elle qu aimait les bagues et qu'elle voulait bien les garder que finalement la costumière a dit bon vas-y si prends-les. <rire> et Christiane a dit qu'elle avait aussi volé le cœur d'Eric. De, <rire>